हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू कोनार क्लासेस कोनार क्लासेस में आपका uh, स्वागत है uh, आज हम डिस्कस करने जा रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस ये फर्स्ट सेशन है और इस सेशन शुरू करने से पहले मैं uh, कुछ बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि ए एकेडमिक सेशन जट इज़ 2022-23 से हमने ए सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स लेके आया है मैथमेटिक्स का जैसे पिछले uh, कुछ दिनों में मैंने सेट्स को कवर किया उसका एक प्लेलिस्ट आपको हमारा यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा तो उसको आप चेक कीजिएगा और वो भी मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा ठीक है और आ, मैं अकेला सब कुछ करता हूँ अकेला ही वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ मतलब मोबाइल के उस तरफ जाता हूँ बटन प्रेस करता हूँ आकर आता हूँ रिकॉर्ड करता हूँ खुद एडिट करता हूँ खुद अपलोड करता हूँ आप जो मेरा सेटअप देख रहे हैं ये सेटअप बहुत ही बेसिक सेटअप है लेकिन जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ जैसे मैं पढ़ाता हूँ शायद वो अच्छा है और इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है ये जो मैं पढ़ाता हूँ अच्छा है इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आप शेयर कीजिएगा आपका जो और भी स्टूडेंट है आपका दोस्त है सबके साथ शेयर कीजिएगा सेकेंड पॉइंट वो है कि हमने एक ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया है एक्चुअली बाय प्रोफेशन आई एम ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया है तो एक बेहतरीन ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया है वो प्लेटफॉर्म का जो प्रेजेंटेशन है वो भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है उसको एक बार चेक कीजिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी इस चारों सब्जेक्ट का एक एकदम बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसको आप यूज़ कीजिएगा का प्राइस भी बहुत ही बहुत ही कम रखा है ओके इट इज जस्ट 1200 फॉर द इंटायर एकेडमिक सेशन इंक्लूडिंग ऑल द फोर सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट कवर करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी इस चारों सब्जेक्ट को कवर करते ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो प्राइस हमने रखा है इट इज एक रुपया ओके फॉर द इंटायर एकेडमिक सेशन अभी टॉपिक पे वापस आता है हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस तो दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पहले है इंट्रोडक्शन और सेकंड है कर्टिसियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स ठीक है ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर हम दे रहे हैं ये सिर्फ एन का आधार पर है और आपको बोर्ड का जो प्रिपरेशन इसके लिए आपको बहुत ही मदद करेगा हमारा जो और भी जो कोचिंग है जो जिसमें हम जे ई मेन जे ई एडवांस का जो सिलेबस कवर करते हैं वो एक्चुअली यूट्यूब में अभी नहीं डाला हूँ जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं खुद इसको यू नो करता हूँ तो इसलिए हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है कोटा में यहाँ पर आप संपर्क करें और ऑनलाइन कोचिंग भी हम लेते हैं पैन इंडिया बेसिस पे वहाँ पर भी हम जे ई मेन और जे ई एडवांस का मैथमेटिक्स का क्लास लेते हैं शुरू करते हैं अब देखिए जो इंट्रोडक्शन में मैं यही बात बोलना चाहता हूँ रिलेशन यू नो मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बड़ा पार्ट रहा है कि पैटर्न ढूंढने में पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में मैथमेटिक्स का एक बड़ा यू नो पार्ट जाता है हमारा डे टू डे लाइफ पे भी आप देखते हैं कि रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है जैसे देखिए ब्रदर सिस्टर रिलेशन भाई और बहन का रिलेशन है उसको हम रिलेशन ही तो बोलते हैं फादर सन रिलेशन ये भी बोलते हैं जैसे बोलते हैं कि टीचर स्टूडेंट हमारे साथ आपका जो रिलेशन है ये भी एक रिलेशन है सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी मैथमेटिकल जो कंस्ट्रक्ट्स है उसके अंदर भी भी रिलेशन होता है जैसे मैंने बोला दो नंबर है एम एंड एन एम इज ग्रेटर देन एन मतलब क्या है दो नंबर है एम इज ग्रेटर देन एन ये भी तो एक रिलेशन है मैं बोला कि ए स्ट्रेट लाइन एक्स इज पैरल टू ए स्ट्रेट लाइन वाई मतलब एक स्ट्रेट लाइन एक्स है मान लो एक स्ट्रेट लाइन और एक स्ट्रेट लाइन है वाई दिस इज एक्स दिस इज वाई एक दूसरे से पैरल है ये भी तो एक रिलेशन है ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से एक रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं वो है पैरल टू इच अदर ये बोल सकता है कि हमने तो सेट सीखा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी मतलब ये जो दो सेट है ए और बी 
ठीक है इन दोनों में बीच में एक रिलेशन है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी तो रिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चल के हम देखेंगे जब एक बार रिलेशन आप समझ लेंगे हम समझ लेंगे अच्छा तरीके से इसके बाद एक देखेंगे फंक्शन एक रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन ए होता है फंक्शन ठीक है और और फंक्शन कितने इंपॉर्टेंट है शायद ये तो आपको अभी पता चल गया होगा क्योंकि जो नाइन्थ स्टैंडर्ड टेंथ स्टैंडर्ड में आपने तो देखा होगा पॉलिनोमियल फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन क्यूबिक फंक्शन ओके ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन ये सब तो आपने देखा होगा लेकिन इसके ऊपर हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस ए, मतलब सीरीज ऑफ लेक्चर्स में ठीक है तो आपको तो अभी पता चल गया है कि रिलेशन यू नो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है लेकिन रिलेशन को शुरू करने से पहले हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा वो है कर्टिशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स मतलब एक ऑपरेशन है कर्टिशियन प्रोडक्ट इसको हम पहले सीखते हैं लेकिन आपको तो पता है कोई भी चीज़ बोलने से पहले मतलब डेफिनेशन बोलने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो एक एग्जांपल लेके शुरू करते हैं ठीक है <coughs> तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स ये एक्चुअली अच्छा से समझने के लिए आपको एन का जो किताब है वो भी रिलेशन सर रिलेशन एंड फंक्शंस का चैप्टर खोलिएगा मेरा वीडियो लेक्चर देखिएगा और आपका जो नोटबुक है उसमें नोट करते चलिएगा तो क्या होगा तीन चीज एक होगा कि आपके एन का किताब दूसरी होगा ये वीडियो लेक्चर जो आपको मिलेगा यूट्यूब पे और तीसरी है आपका नोटबुक ये तीनों का एकदम अच्छा तरीके से इस्तेमाल करके चलिएगा आपको लगेगा आधा घंटा बाद आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया कि कर्टिशियन प्रोडक्ट होता क्या है ठीक है चलो शुरू करते हैं मान लीजिए हमारे पास दो सेट है जो सेट ए है ए सेट में हमने दो कलर लिखा है एक है रेड और एक है ब्लू ठीक है और जो सेट बी है इस बी में हमने तीन ऑब्जेक्ट रखा है एक ऑब्जेक्ट है बी बैग एक ऑब्जेक्ट है सी कोट और एक ऑब्जेक्ट है एस जो शर्ट ये तीनों ऑब्जेक्ट हैं और ये दो कलर है दैट इज ए इज अ सेट कॉन्टेनिंग टू कलर्स रेड एंड ब्लू एंड बी इज अ सेट कॉन्टेनिंग थ्री एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स मेंबर ऑल आर सिनोनिम्स बी सी एस बी फॉर बैग सी फॉर कोट एंड एस फॉर शर्ट तो हमको क्या करना है हमको ये जो रेड है ये रेड कलर बी में भी हो सकता है सी में भी हो सकता है एस में भी हो सकता है तो मतलब क्या है मैं एक दूसरी कलर भी ले सकता हूँ यहाँ पर जो रेड जो है रेड बी में भी हो सकता है सी में भी हो सकता है और एस में भी हो सकता है है कि नहीं तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं तो कैसे लिखें तो हम यहाँ पर लिखें कि रेड कॉमा बी रेड कॉमा बी एक हो गया और एक हो गया रेड कॉमा सी रेड के साथ सी रेड के साथ है सी और है रेड के साथ है एस ठीक है हो गया अच्छा इसके बाद क्या आएंगे इसके बाद आएंगे कि ब्लू जो ब्लू कलर है ब्लू के साथ भी बैग आ सकता है बी ऑब्जेक्ट ब्लू के साथ भी आ सकता है कोट सी ऑब्जेक्ट ब्लू के साथ भी आ सकता है शर्ट एस ऑब्जेक्ट तो इसको भी लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहां पर लिखेंगे ब्लू कॉमा बी ब्लू कॉमा बी ब्लू कॉमा सी ब्लू कॉमा एस ठीक है एक ऑब्जेक्ट का हमने लिस्ट बनाया है ऐसा और इसको हम एलिमेंट बना देंगे एक सेट का तो हम इसको बोलेंगे कि दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस बी ये जो ए क्रॉस बी है ना इसको ही हम बोलते हैं कर्टिशियन प्रोडक्ट ठीक है तो ये जो ए क्रॉस बी है इसको हम बोलते हैं कर्टिशियन प्रोडक्ट कर्टिशियन प्रोडक्ट 
एक कार्टिशियन क्यों है प्रोडक्ट तो आपको समझ में आ गया क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ से ले रहा हूँ एक एलिमेंट यहाँ से ले रहा हूँ और दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ एक यू नो ऑर्डर्ड पी आर बनाया हूँ तो एक कार्टिशियन क्यों है ये थोड़ी देर बाद हम समझेंगे ठीक है ये जो आपने देखा रेड कॉमा बी दोनों एक ब्रैकेट का अंदर है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर लेकिन ये पेयर है लेकिन एक ऑर्डर्ड में है मतलब पहले रेड है उसके बाद बी है ऐसा नहीं हो सकता कि बी कॉमा रेड ए जो होगा तो हम अब हमको मिलेगा बी क्रॉस ए वो अलग चीज़ है तो ये जो चीज़ हमने देखा है कि दैट रेड कॉमा बी सॉरी इसमें तो है ये जो एक सेकेंड ये जो आपको देख रहा है कि रेड कॉमा बी इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर ओके ऑर्डर्ड पेयर प्यार का मतलब तो आपका समझ में आ गया कि दो जोड़ी इसीलिए इसको प्यार बोलता है ऑर्डर्ड क्यों है क्योंकि इसी ऑर्डर में आएगा पहले जो एलिमेंट होगा ये जो ऑर्डर्ड प्यार का जो फर्स्ट अब जो एलिमेंट देख रहे हैं ए आएगा ए सेट से और दूसरी एलिमेंट आएगा बी सेट से क्योंकि ये ए क्रॉस बी है ठीक है तो हमने एक अभी जो एक एग्जाम्पल देख लिया तो अब इसको फॉर्मल डेफिनेशन भी दे सकते हैं तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए कर्टिशियन प्रोडक्ट ओके सो लेट Let me write down the definition here. Let P and Q be two non-empty sets. Non-empty sets. Okay. Then the Cartesian product. the cartesian product of these two sets these two sets p and q is denoted by denoted by P cross Q, okay? तो ऐसे हम denote करते हैं and defined as and defined as इसको define कैसे करता है Defined as P cross Q तो एक set है ना तो इसमें क्या होगा होगा इसमें एक ordered pair रहेगा x कॉमा वाई सच दैट x belongs to the set P, x belongs to P. एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू ठीक है ए होता है कर्टिशियन प्रोडक्ट्स ऑफ द टू सेट्स पी एंड क्यू ठीक है और एक एग्जाम्पल लेते हैं डेफिनेशन देने से पहले एक एग्जाम्पल लिया था अभी डेफिनेशन दे दिया अभी और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है जैसे देखो कि जो डिफरेंट स्टेट्स जो है डिफरेंट स्टेट्स में आप का गाड़ी का जो नेम प्लेट होता है ना वो नेम प्लेट डिफरेंट कोड में आता है है ना तो हमने एक सेट लिया मान लो हमने एक सेट लिया ये जो पी सेट हम बोल रहे हैं ना सपोज ए पी सेट जो है इसमें हमने तीनों स्टेट लिया क्या क्या स्टेट लिया हमने लिया यूपी दैट इज़ उत्तर प्रदेश उसके बाद लिया एम पी दैट इज़ मध्य प्रदेश और उसके बाद लिया के ए दैट इज कर्नाटका जैसे गाड़ी का जो नेम प्लेट होता है इसी से शुरू होता है आपको कोई उत्तर प्रदेश का गाड़ी देखेंगे तो वो यूपी से शुरू होता है है ना और जो क्यू है क्यू एक सेट ले रहा है इसमें हमको जो नंबर मिलेगा जीरो वन जीरो टू जीरो थ्री ठीक है तो हमको क्या निकालना है P cross Q मतलब UP का कोई गाड़ी का तीनों नंबर हो सकता है ना UP पी जीरो वन यू पी जीरो टू यू पी जीरो थ्री ठीक है तो हमने कैसे इसको लिखेंगे कि P cross Q P cross Q जो होगा ना डियर स्टूडेंट्स एक सेट होगा क्या होगा इसमें होगा पहले UP पी कॉमा जीरो वन एक बार मैं एरो देके आपको दिखा देता हूँ डायग्राम UP के साथ पहले जीरो वन होगा उसके बाद जीरो टू होगा उसके बाद जीरो थ्री होगा तो यही मैं यहाँ पर लिखता हूँ 
up01, comma, up02, comma, up03. होगा सिमिलरली आपको एम पी का भी मिलेगा एम पी जीरो वन होगा एम पी जीरो टू होगा एम पी जीरो थ्री होगा करेक्ट तो लिखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर होगा एम पी जीरो वन एम पी जीरो टू एम पी जीरो थ्री ठीक है सिमिलरली हमको के ए जो है किसका भी होगा के ए जीरो वन के ए जीरो टू के ए जीरो थ्री तो लिख लेते हैं के ए जीरो वन के ए जीरो टू एंड के ए जीरो थ्री ठीक है तो हमको P क्रॉस क्यू मिल गया इसको हम बोलते हैं कटिशियन प्रोडक्ट बिटवीन द सेट्स P एंड Q ठीक है तो अभी हमने क्या देखा कि इसमें कितना सारी एलिमेंट है P क्रॉस Q में आपने देखेंगे तो इसमें नाइन एलिमेंट्स हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ कैसे नौ है क्योंकि इसमें तीन एलिमेंट है इसमें तीन एलिमेंट है थ्री इंटू थ्री तो मतलब हमने क्या सीखा हमने सीखा कि मान लो कि हमारे पास एक सेट है ए ए सेट में हमारा एलिमेंट्स है यू नो एम और एक सेट है बी इसमें हमारा एलिमेंट्स है एम तो हमारा जो कॉटिशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी इसमें कितना एलिमेंट होगा इसमें एलिमेंट होगा एम इंटू एन इतना सारे एलिमेंट्स होगा ठीक है फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ इफ ए सेट ए कॉन्टेंस एम एलिमेंट्स एंड द सेट बी कॉन्टेंस एन एलिमेंट्स देन ए क्रॉस बी विल हैव एम इंटू एन एलिमेंट्स ओके ठीक तो आगे चलते हैं नेक्स्ट वन इज दैट वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस डियर स्टूडेंट्स इज दैट हमने देखा पी एंड क्यू बी टू नॉन एम टी सेट्स इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं ठीक है हमने क्या बोला नॉन एम टी सेट्स लेकिन मान लो कि नॉन एम टी इन्फाइनाइट सेट्स है तब भी पी क्रॉस क्यू भी इन्फाइनाइट होगा मतलब क्या बोला हमने तो यहाँ पर बोला कि इफ एनी ऑफ पी एंड क्यू इज इन्फाइनाइट देन पी क्रॉस क्यू शुड ऑल्सो भी इन्फाइनाइट करेक्ट तो मैंने लिख लेता हूं पर तो यहां से क्या क्या बोल सकता हूं इफ इन ऑफ पी और क्यू इज इनफाइनाइट देन पी क्रॉस क्यू इज इनफाइनाइट ठीक है दैट इज अ नंबर वन नाउ बिटवीन पी एंड क्यू इफ एनी वन इज ए नल सेट देन पी क्रॉस क्यू इज ऑल्सो ए नल सेट तो हम क्या लिख सकते हैं इफ इधर पी और क्यू इज नल सेट नल सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं फाइव से करेक्ट This implies p cross q that should also be a null set. ठीक है अभी क्या करते हैं dear students? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको कर्टिशियन क्यू बोलते हैं हम Why we call it as a Cartesian product? ठीक है इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके ठीक है एक एग्जाम्पल लेके इसको अच्छा तरीके से समझते हैं तो मान लो हमारे पास दो सेट है जैसे हमने सेट लिया है ना ए बी ऐसे लेते हैं जैसे ए बी लिया पी क्यू लिया तो हमने दो सेट लेते हैं ए एंड बी तो ए सेट का एलिमेंट्स क्या होगा नंबर लेते हैं तब एकदम अच्छा से हमको समझ में आएगा मान लो ए सेट्स में जो एलिमेंट है ए है वन टू थ्री ठीक है 
और बी सेट लेते हैं इसका जो एलिमेंट होगा मान लेते हैं फोर फाइव ठीक है तो अभी हमको तो अभी तो आपको भी पता चल गया अच्छा तरीके से ए क्रॉस बी में क्या क्या एलिमेंट होगा तो करते हैं ना ए क्रॉस बी में एलिमेंट क्या क्या होगा तो ए क्रॉस बी में ये जो एग्जांपल आपको मैंने दिया है ए ए कॉन्टेंस वन टू थ्री एंड बी कॉन्टेंस फोर फाइव तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट क्या होगा वन कॉमा फोर वन कॉमा फाइव टू कॉमा फोर टू कॉमा फाइव थ्री कॉमा फोर एंड थ्री कॉमा फाइव करेक्ट यही सेट है ना ए क्रॉस बी लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है तो एक काम करते हैं हमने जैसे आपने देखा होगा आपने पढ़ा भी होगा नाइन्थ अपस्टेंट स्टैंडर्ड में कर्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो इसमें क्या होता है इसमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मान लो दिस इज वन एक्सिस दिस इज अनदर एक्सिस इसको हम मान लेते हैं कि एक्स जो कि ना ए सेट को रिप्रेजेंट करेगा और मान लो ए है वाई जो कि ना बी सेट को रिप्रेजेंट करेगा तो आप देखो ये तो ऑरिजिन है ये तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है और ए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है ठीक है तो ए में क्या क्या है वन टू थ्री तो हमने इक्वली स्पेस तीन पॉइंट रखा ए है वन ए है टू और ए है थ्री सिमिलरली यहां पर भी आएगा वन टू थ्री फोर फाइव यहां पर फाइव है तो यहां पर होगा वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है लेकिन हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ फोर और फाइव में क्योंकि यहां पर बी में फोर और फाइव भी है तो वन कॉमा फोर क्या होगा वन कॉमा फोर जो होगा डियर स्टूडेंट्स यही पॉइंट होगा ना वन कॉमा फोर इसमें एक यूनिट आएगा उसके बाद जब फोर यूनिट जाएंगे वन कॉमा फाइव क्या होगा वन कॉमा फाइव होगा ए पॉइंट टू कॉमा फोर क्या होगा टू कॉमा फोर होगा ए पॉइंट टू कॉमा फाइव होगा ए पॉइंट थ्री कॉमा फोर होगा ए पॉइंट और थ्री कॉमा फाइव होगा ए पॉइंट करेक्ट और नॉट नाउ हमने क्या करेंगे अभी करते हैं क्या बी क्रॉस ए बनाते हैं ठीक है तब जाके पता चलेगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं तो B क्रॉस A को हम निकालते हैं B क्रॉस A क्या होगा डियर स्टूडेंट्स B क्रॉस A में हुआ फोर कॉमा वन है ना फोर कॉमा वन फोर कॉमा टू ठीक है फोर कॉमा थ्री फोर कॉमा थ्री इसके बाद आएगा फाइव कॉमा वन फाइव कॉमा वन फाइव कॉमा टू और फाइव कॉमा थ्री ठीक है ए बी क्रॉस ए है दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है जैसे वन कॉमा फोर फोर कॉमा वन सेम नहीं है कैसे नहीं है दिखाता हूं ना तो फोर कॉमा वन क्या होगा बी क्रॉस ए फोर कॉमा वन जो होगा तो इसमें आप हम क्या करेंगे इसमें हम इसको उल्टा करेंगे ना एक्स में ए आ जाएगा बी ठीक है बी क्रॉस ए कर रहे हैं ना तो इसमें ए का जगह बी आएगा और यहाँ पर बी के जगह हमारा ए आएगा और फोर कोमा वन तो मतलब यहाँ पर एक फोर लेना पड़ेगा और एक फाइव भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये अभी बी रिप्रेजेंट कर रहा है ना फोर कोमा वन फोर कोमा वन पॉइंट कौन सा होगा डियर स्टूडेंट्स तो इसको ब्लैक कलर में लिखते हैं ठीक है फोर कोमा वन होगा आपका ए पॉइंट ठीक है फोर कोमा टू क्या होगा ए पॉइंट फोर कोमा थ्री क्या होगा ए पॉइंट फाइव कोमा वन पॉइंट क्या रहेगा ए पॉइंट फाइव कोमा टू रहेगा ए पॉइंट और फाइव कोमा थ्री रहेगा ए पॉइंट आप देखोगे जो ग्रीन कलर में मैंने जो पॉइंट्स को यहाँ पर प्लेस किया है वो है एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी और ब्लैक कलर में जो पॉइंट्स को मैंने प्लेस किया है दो सर द एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस ए दोनों पॉइंट तो सेम नहीं है ना तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इन जनरल A cross B is not equal to B cross A. अभी आपको समझ में आ गया कि हम इसको कर्टिशियन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं ठीक है मान लो कि दो ऑर्डर पेयर है 
वो दो ऑर्डर्ड पेयर सेम होगा तब भी जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेम होगा सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ सेम होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो कि हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है ठीक है एक दो ऑर्डर्ड पेयर है एक्चुअली मैं यहाँ पर इसको रब करके लिखता हूँ ठीक है तो आप क्या करेंगे कि मान लो कि मेरे पास एक सेट ए है एक एग्जाम्पल लेते हैं एक सेट है इसमें हमारा एलिमेंट है ए वन कॉमा ए टू और एक सेट लेता है बी जिसमें एलिमेंट है बी वन कॉमा बी टू कॉमा बी थ्री कॉमा बी फोर मतलब ए एलिमेंट्स ए सेट में दो एलिमेंट्स है और बी सेट में चार एलिमेंट्स है तो अभी ए क्रॉस बी क्या होगा ए क्रॉस बी होगा आपको तो पता चल गया होगा अभी अभी तक ए वन कॉमा बी वन ए वन कॉमा बी टू मैं एक्सप्लिसिटली पूरा लिखता हूँ अब भी मेरे साथ लिखो डियर स्टूडेंट्स ए वन कॉमा बी थ्री ओके ए वन कॉमा बी फोर यहीं पर ही लिख देता हूँ ए वन कॉमा बी फोर सिमिलरली ए टू के साथ भी होगा ए टू कॉमा बी वन ए टू कॉमा बी टू ए टू कॉमा बी थ्री और ए टू कॉमा बी फोर ठीक है अभी ये जो एलिमेंट है ना आठ एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है मान लो कि हम बोल रहे हो कि कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये दो सेम है मान लो मतलब ए वन कॉमा बी टू इज इक्वल टू ए टू कॉमा बी थ्री ऐसा होगा कब वेन ए वन इज इक्वल टू ए टू मीन्स दिस इज इम्प्लाइंग एन इम्प्लाइड बाय ऑल्सो दिस इम्प्लाइज ए वन इक्वल टू ए टू एंड बी टू इक्वल टू बी थ्री ठीक है अदर वे इम्प्लाइड बाई इसीलिए बोला इफ ए वन इक्वल टू ए टू एंड बी टू इक्वल टू बी थ्री तब हम बोल सकते कि ए वन कॉमा बी टू इज इक्वल टू ए टू कॉमा बी थ्री तो समरी क्या है इस डिस्कशन का कि दो ऑर्डर पेयर सेम होगा इफ दे आर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल मतलब ए वन का ए टू के साथ सेम होना पड़ेगा और बी टू को बी थ्री के साथ सेम होना पड़ेगा ठीक है आखिरी पॉइंट क्या है कि मान लो हमारे पास एक सेट है ए ओके और हम इसका एक कार्टिशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए क्रॉस ए करने जा रहा है ठीक है तो क्या है वो भी हो सकता है कि तीनों मतलब ट्रिपलेट होगा यहाँ पर एक सेट ए है है ना तो हम इसको ए क्रॉस ए क्रॉस ए ये क्या होगा एक सेट होगा जिसमें ट्रिपलेट रहेगा जैसे ऑर्डर पेयर था यहाँ पर ऑर्डर पेयर नहीं रहेगा इसमें ऐसा होगा ए बी सी सच डैट जो फर्स्ट एलिमेंट है ए दैट इज बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल ए बी सेकेंड जो एलिमेंट है इन द ट्रिपलेट दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट ए और जो थर्ड एलिमेंट है जो ट्रिपलेट में दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट ए ठीक है तो यहीं पर ही हमारा जो थियोरिटिकल डिस्कशन है कार्टिशियन प्रोडक्ट का ये समाप्त होता है आगे चल के हम क्या करेंगे कुछ प्रॉब्लम करेंगे जो हमने सीखा है उसी का आधार पर कुछ प्रॉब्लम करेंगे चलो चलते हैं तो पहले वाला क्वेश्चन ये है कि इफ x प्लस वन कॉमा वाई माइनस टू इक्वल टू थ्री कॉमा वन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमने तो सीखा है कि दो ऑर्डर पेयर सेम होगा जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा मतलब ये दो ऑर्डर पेयर सेम होगा जब x प्लस वन शुड बी इक्वल टू थ्री ये दोनों सेम होना चाहिए और y माइनस टू शुड बी इक्वल टू वन तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन नंबर वन का जो सोल्यूशन होगा वो है कि x प्लस वन 
should be equal to 3 and y minus 2 should be equal to 1. Okay? So, matlab, this implies. So, this implies what? This implies or what you can write? This implies x is equal to 3 minus 1, 2 and y minus 2 equal to 1 that means y is equal to 3. So, x ka value humko mila hai 2 aur y ka value humko mila hai 3. Thik hai. Chalo. Next problem mein chalte hai. Yaha par bola hai. Thik hai. Abhi rab karne ka zorat nahi hai. Ki if p is equal to p is a set containing 3 elements a, b, c and q is a set containing only one element r form the sets p cross q and q cross p. Chalo. Pahle p cross q ko hum <coughs> Uh, करते हैं p cross q क्या होगा p cross q होगा ठीक क्वेश्चन नंबर 2 a to r a to r b to r c to r है ना तो हम क्या लिखेंगे p cross q होगा a comma r that is the first order pair then b comma r second order pair and C comma R that is the third order pair. Correct. P cross Q. Q cross P kya hoga? Q cross P ke liye humko kaise jana padega? R to A, R to B, R to C. To Q cross P jo hoga? A hoga. R comma A. R comma B. R, C. तो एक चीज़ तो पता चली गया होगा P cross Q और Q cross P को देखके कि P cross Q is not equal to Q cross P. P cross Q is not equal to Q cross P. ठीक है? हो क्या? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं. So ये रहा third question. Let A equal to the set A containing 3 elements 1, 2, 3, B contains 2 elements 3, 4 and the set C contains 3 elements 4, 5, 6. ये तीनों set आपको दिया हुआ है. Find, हमको अभी A निकलना है, first one A cross B intersection C. दूसरा निकलना है A cross B intersection A cross C. तीसरा है A cross B union C and चाउथा A cross B union A cross C. ठीक है? तो पहले जो A बला हो है ना B A cross B intersection C तो पहले हमको B intersection C निकालना है B intersection C क्या होगा देखो B और C में एक ही element है common वो है 4 ठीक है ये हो गया हमारा 4 ठीक तो A cross B intersection C क्या होगा फिर तो A cross B intersection C मतलब Cartesian product between two sets first set is A second set is b intersection c to a hoga 1, 4 2, 4 3, 4 1, 4 2, 4 3, 4 correct take it chalo pehle wala question hamara solve ho gaya <coughs> dusre mein aate hain kya question hai a cross B intersection A cross C. तो हम A cross B निकलते हैं ना? A cross B क्या होगा? A cross B होगा एक set 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4 है ना? तो 1, 3, 1, 4, 3, 3, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4. A cross B हो गया. और हमको निकालना है A cross C. <coughs> A cross C निकालना है. तो A cross C क्या होगा, dear students? 1, 4, 1, 5, 1, 6. हाँ? 1, 4, 1, 5, 1, 6. 
इसके बाद होगा टू कॉमा फोर टू कॉमा फाइव टू कॉमा सिक्स टू कॉमा फोर टू कॉमा फाइव टू कॉमा सिक्स इसके बाद आएगा थ्री कॉमा फोर थ्री कॉमा फाइव थ्री कॉमा सिक्स थ्री कॉमा फोर थ्री कॉमा फाइव एंड थ्री कॉमा सिक्स अभी क्या करना है ये दो सेट जो हमको मिला है इसका इंटरसेक्शन निकालना है ठीक है तो मतलब क्या है हमको निकालना है ए क्रॉस बी ये जो सेट है इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी तो ढूंढते हैं क्या क्या कॉमन है एक डिफरेंट कलर लेते हैं ठीक है देखो वन कॉमा थ्री तो यहाँ पर कॉमन नहीं है वन कॉमा फोर कॉमन है ये जो वन कॉमा फोर है ये ए क्रॉस में भी है ए क्रॉस बी में भी है और ए क्रॉस सी में भी है टू कॉमा थ्री तो नहीं है टू कॉमा फोर है दोनों में है टू कॉमा फोर ठीक है थ्री कॉमा थ्री थ्री कॉमा फोर है दोनों में है थ्री कॉमा फोर ठीक है तो हमको क्या मिला वन कॉमा फोर टू कॉमा फोर और थ्री कॉमा फोर ठीक है ना तो हमको मिला वन कॉमा फोर वन कॉमा फोर टू कॉमा फोर थ्री कॉमा फोर ठीक है अब देखेंगे कि एक्चुअली ए जो सेट मिला है हमको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी दैट इज एक्चुअली इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आप इसको प्रूव भी कर सकते हो कि दिस सेट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी वो कर भी सकते हो बाद में कभी करेंगे अभी आ, इसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ए क्रॉस बी यूनियन सी ठीक है तो पहले बी यूनियन से निकलते हैं तो इसको रब करते हैं तो बी यूनियन सी तो बी यूनियन सी क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है तो बी यूनियन सी बी यूनियन सी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स बी यूनियन सी में होगा जो एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी विल कॉन्टेंस दो एलिमेंट विच आर पार्ट ऑफ इधर बी और सी देखो थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री होगा फोर होगा फोर तो दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे फाइव सिक्स हो गया बी यूनियन सी अभी ए क्रॉस बी यूनियन सी करेंगे ठीक है तो अभी करेंगे ए क्रॉस बी यूनियन सी तो क्या होगा फिर यहाँ पर वन कॉमा थ्री वन कॉमा फोर वन कॉमा फाइव वन कॉमा सिक्स फिर होगा टू कॉमा थ्री टू कॉमा फोर टू कॉमा फाइव टू कॉमा सिक्स टू कॉमा थ्री टू कॉमा फोर टू कॉमा फाइव टू कॉमा सिक्स फिर होगा थ्री कॉमा थ्री थ्री कॉमा फोर थ्री कॉमा फाइव थ्री कॉमा सिक्स थ्री कॉमा थ्री थ्री कॉमा फोर थ्री कॉमा फाइव थ्री कॉमा सिक्स ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी यूनियन सी नाउ लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन द फोर्थ क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन क्या है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी ठीक है तो पहले ए क्रॉस बी निकलते हैं ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी क्या होगा ए क्रॉस बी होगा वन कॉमा थ्री टू कॉमा वन कॉमा थ्री वन कॉमा फोर वन कॉमा थ्री वन कॉमा फोर टू कॉमा थ्री टू कॉमा फोर टू कॉमा थ्री टू कॉमा फोर थ्री कॉमा थ्री थ्री कॉमा फोर थ्री कॉमा थ्री 
थ्री कॉमा फोर हो गया ए क्रॉस बी नाउ लेट अस फाइंड ए क्रॉस सी ए क्रॉस सी निकालते हैं ओके okay? तो ए क्रॉस सी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स ए क्रॉस सी होगा वन कॉमा फोर वन कॉमा फाइव वन कॉमा सिक्स उसके बाद टू कॉमा फोर टू कॉमा फाइव टू कॉमा सिक्स एंड फाइनली थ्री कॉमा फोर थ्री कॉमा फाइव थ्री कॉमा सिक्स सो एक एक करके लिखता है तो वन कॉमा फोर वन कॉमा फाइव वन कॉमा फाइव वन कॉमा सिक्स वन कॉमा सिक्स टू कॉमा फोर टू कॉमा फोर टू कॉमा फाइव टू कॉमा सिक्स थ्री कॉमा फोर थ्री कॉमा फाइव थ्री कॉमा सिक्स ठीक है तो अभी क्या करेंगे अभी ये दो सेट का यूनियन लेना है तो मतलब हमको निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी तो क्या होगा देखो पहले ए क्रॉस बी का हर एलिमेंट लिख लेते हैं दैट इज वन कॉमा थ्री वन कॉमा फोर टू कॉमा थ्री टू कॉमा फोर थ्री कॉमा थ्री थ्री कॉमा फोर ठीक है ओके यूपीएस साउंड कर रहा है इसको थोड़ा फिक्स करके आता हूँ फिक्स नहीं हो रहा है फिक्स नहीं हो रहा है तो चलते हैं इसमें इसके बाद हम अभी सेशन को कंक्लूड करेंगे तो ए क्रॉस बी में पूरा एलिमेंट ले लेते हैं वन कॉमा थ्री वन कॉमा फोर टू कॉमा थ्री टू कॉमा फोर थ्री कॉमा थ्री थ्री कॉमा फोर ठीक है तो लिख लेते हैं वन कॉमा थ्री वन कॉमा फोर टू कॉमा थ्री टू कॉमा फोर थ्री कॉमा थ्री थ्री कॉमा फोर उसके बाद आएगा क्या वन कॉमा फोर तो ऑलरेडी हमने ले लिया वन कॉमा फोर ऑलरेडी ले लिया तो इसको नहीं इंक्लूड करना है वन कॉमा फाइव वन कॉमा फाइव को लिखना है ठीक है तो वन कॉमा फाइव को लिखेंगे वन कॉमा फाइव ठीक है वन कॉमा सिक्स को लिखेंगे वन कॉमा सिक्स को लिखेंगे टू कॉमा फोर टू कॉमा फोर ऑलरेडी इंक्लूडेड है जरूरत नहीं है टू कॉमा फाइव को लिखेंगे टू कॉमा फाइव और टू कॉमा सिक्स को भी लिखेंगे टू कॉमा सिक्स को भी लिखेंगे और थ्री कॉमा फोर ऑलरेडी है यहाँ पर ठीक है थ्री कॉमा फाइव थ्री कॉमा सिक्स थ्री कॉमा फाइव थ्री कॉमा सिक्स ठीक है तो ये जो सेट हमको मिला है आप देखेंगे कि इस सेट के साथ एकदम सेम है ठीक है तो अभी यहीं पर ही हमारा सेशन समाप्त करते हैं मिलेंगे अगले सेशन में थैंक यू हेलो डियर स्टूडेंट्स तो यू ठीक हो गया चलो अभी ये तीनों प्रॉब्लम करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स पहले क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं इफ P इक्वल टू वन कॉमा टू दैट मीन्स दैट पी सेट में दो एलिमेंट है वन टू फॉर्म द सेट P क्रॉस P क्रॉस P, ओके तो कैसे करें तो <coughs> हम पहले लिखे P सेट दैट इज इक्वल टू वट वन कॉमा टू ठीक है इसी सेट को और एक बार लिखते हैं ठीक है वन कॉमा ठीक है तो ये जो पी पी दो बार लिखा ठीक है और एक बार लिखता है पी को क्योंकि पी क्रॉस पी क्रॉस पी निकलना है ना तो इसको लिखता है वन कॉमा टू देखो कैसे हम पी क्रॉस पी क्रॉस पी का वैल्यू निकालें ठीक है पी क्रॉस पी क्रॉस पी दैट इज इक्वल टू फर्स्ट लेट मी टेक ए डिफरेंट कलर This one from one will start, from one we will come to one, and from this one we will have two values: this one and these two. 
so that means we get two triplets one 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 two correct so let me write it down here so we get one 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 two then what we get <coughs> that one two one one two two that means one two one and then one two two correct so one two one and one two two correct iske baad kya karenge <coughs> iske baad dekho jo maine likha hai exactly same thing will repeat for two that is if i bring two here two to one then two one one two one two again if we take two to two two to one टू 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 दैट मीन्स इन ऑल दिस फोर टिपलेट्स ये जो चार टिपलेट यहाँ पर लिखा है ना इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट जो है वन इसको टू से रिप्लेस करो मतलब क्या होगा हम यहाँ पर लिखेंगे ये जो वन है इस वन को टू से रिप्लेस करते हैं टू वन वन हो गया उसके बाद जो सेकेंड ट्रिपलेट है इसको फर्स्ट एलिमेंट को टू से रिप्लेस करते हैं दैट इज टू वन टू उसके बाद ये जो ट्रिपलेट है इसमें फर्स्ट एलिमेंट को टू से रिप्लेस करते हैं दैट इज टू टू वन तो यहाँ पर लिखता है टू टू वन एंड फाइनली ये जो ट्रिपलेट है फाइनल ट्रिपलेट जो पिछले वाला मींस जब वन कंसीडर कर रहे थे इसका जो ट्रिपलेट है वन वन टू टू का जो फर्स्ट एलिमेंट वन इसको टू से रिप्लेस करते हैं तो टू 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 ये हो गया टोटल एलिमेंट कितना होगा टू इंटू टू इंटू टू वाई बिकॉज द सेट पी कॉन्टेंस टू एलिमेंट्स सो टू इंटू टू इंटू टू दैट इज एट एंड यू सी हियर इट इज एट सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन सो दैट इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन वॉट इट इज रिजन ओके इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स वॉट डू द कर्टिशियन प्रोडक्ट सो हियर T should be here. What will be the Cartesian products R cross R and R cross R cross R represent? Okay. <coughs> so that means represent means in ka ek geometrical significance hai. Oh, humko nikalna padega. Ab dekho R kya hota hai? What is R? Okay. R is the set of real numbers. Okay. R is the सेट ऑफ रियल नंबर्स करेक्ट सो इफ आर इज एज आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स सो आर क्रॉस आर क्या होगा आर क्रॉस आर होगा एक ऑर्डर प्यार एक्स वाई सच दैट बोथ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर थोड़ी देर पहले हमने देखा जब एक्स वाई आर होगा एक्स को मा वाई क्या होगा एक एक पॉइंट होगा ना इफ यू ड्रॉ द कर्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ओके विथ दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड दिस इज ऑरिजिन देन वॉट विल गेट विल गेट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ओके वी कैन रिप्रेजेंट दिस पॉइंट्स इन द दिस वन these are the different points we will get when we take different points x y so then if we answer to this question what do cartesian products r cross r represent so the answer will be the cartesian product r cross r represent all the points in a two dimensional system okay two dimensional coordinate system mein har point ko represent karega r cross r और आर क्रॉस आर क्रॉस आर क्या होगा तो आर क्रॉस आर क्रॉस आर को हम क्या लिख सकते हैं आर क्रॉस आर क्रॉस आर सो व्हाट इट विल बी इट विल बी अ ट्रिपलेट दैट मींस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड सच दैट एक्स 
y z belongs to the set of real numbers correct now what it will represent so x y z kya hoga x y z hoga ek point in space mein not in two dimensional it is in the three dimensional means ek room se main class le raha hu ek point le lo right with respect to three coordinate axis jo ki na ceiling mein hai main dikha nahi sakta three mutually perpendicular lines hota hai na to matlab aisa ek line hoga aur ek bhi yahan par axis aa jayega z axis correct ye origin hai to yahan par ek koi bhi ek point hoga space mein point ओके सो व्हाट वी कैन आंसर दैट आर क्रॉस आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट ए पॉइंट इन द स्पेस थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हम आगे चल के सीखेंगे अगले साल क्लास ट्वेल्व में इन डिटेल सीखेंगे ठीक है सो नाउ लेट्स कंसंट्रेट ऑन द लास्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन सो सिक्स क्वेश्चन का आप देखो <coughs> और देखने के बाद हम इसको आंसर करने का आ, प्रयास करें <coughs> तो क्या बोला इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू पी कॉमा आर एम कॉमा क्यू एम कॉमा आर तो लिखते हैं देन हमको क्या निकलना चाहिए फाइंड ए एंड बी मतलब ए सेट और बी सेट मतलब ए सेट का एलिमेंट्स क्या है और बी सेट का एलिमेंट्स क्या है वो हमको लिखना पड़ेगा ठीक है तो पहले हम ए क्रॉस बी को लिखते हैं ए क्रॉस बी क्या है ए क्रॉस बी है पी कॉमा क्यू पी कॉमा आर पी कॉमा क्यू पी कॉमा आर एम कॉमा क्यू एम कॉमा क्यू एम कॉमा आर ठीक है ये हो गया ए क्रॉस बी अब देखो कि हमको क्या बोला कि फाइंड ए जब एक कोई भी एक आप ऑर्डर्ड पेयर लेंगे इसका फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पर होता है फर्स्ट एलिमेंट होता है ए सेट को बिलोंग करता है और सेकेंड जो एलिमेंट होता है वो बी सेट में बिलोंग करते हैं तो हम एक काम करते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है इसको हम ब्लू और रेड हाँ ठीक है जो फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको हम ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं पी पी एम एम ए जो मैंने ब्लू में जो इंसर्कल किया ए ए सब एलिमेंट कहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा ए में रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर का फास्ट एलिमेंट फास्ट सेट में रिप्रेजेंट करते हैं बी में तो मतलब हमने ए के बारे में क्या बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू पी कॉमा पी कॉमा एम कॉमा एम तो एक ही बार लिखेंगे ना पी को और एम को तो पी कॉमा एम ए हो गया हमारा ए सेट और इस सभी ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है इसको हम रेड में इंसर्कल करते हैं क्यू आर क्यू आर तो हमने क्या देखा जो सेट बी है बी सेट में होगा क्यू कॉमा आर हमने ए और बी सेट दो ए एंड बी सेट दोनों को निकाल लिया इसी के साथ हम यहाँ पर हमारा सेशन समाप्त करते हैं अगला सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस अभी आपका दो कम है फर्स्ट कम है कि जिनके पास www.conarclasses.com का लॉगिन है वो लॉगिन करें और डीपीपी देना शुरू करें फर्स्ट डीपीपी देंगे आप रिलेशंस एंड फंक्शंस का और डीपीपी कैसे देना पड़ेगा इसका एक प्रेजेंटेशन मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्सन सेक्शन में दिया है और जिसके पास कोनार क्लासेस का लॉगिन नहीं है तो वो हमारे साथ संपर्क करें हम उनको गाइड करेंगे एक लॉगिन लेने के लिए और आपको लग रहा है कि जैसे मैं पहले भी बोला है कि ये वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है आप कुछ सीख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को यू नो शेयर करें आपका दोस्त के साथ आपका फैमिली के साथ सब लोग जाके देखें सीखें इंडिया में हर कोने कोने में बच्चे अच्छा से सीखें यही हमारा उम्मीद है Thank you very much take care